హాయ్ హలో నమస్తే తెలుగు రుచికి స్వాగతం స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆ హాయ్ ఏమి రుచి మరి ఆ హాయ్ ఏమి రుచి మొదలు పెట్టాలంటే ఎస్ రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హాయ్ నమస్కారం రావు గారు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మీతో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి చేస్తావా అని యాంగ్జైటీగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను నాతో సహా సో ఏం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు ఒక స్నాక్ చేద్దాం చికెన్ బోండా చికెన్ బోండా అబ్బా నిజంగా అందుకేనండి మీరు మిమ్మల్ని అలా ఆకర్షించుకుంటున్నారు మీరు జనాలని ఎలా అంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు ఏం అవసరం అవుతుంది సో వాళ్ళని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి తల్లులు జనరల్ గా ఇంప్రెస్ అవ్వాలి కుంటారు కానీ మీరు ఇంప్రెస్ చేసేసుకుంటారు అనమాట సో చికెన్ బోండా చికెన్ బోండా సో ఇది స్నాక్ ఐటమ్ లాగానికి బాగుంటుంది ఈవినింగ్ చక్కగా పిల్లలకి ముందు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పెద్దవాళ్ళకి టీ కాఫీ తోటి పిల్లలు చక్కగా అమ్మా స్నాక్స్ అనగానే చికెన్ బోండా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉంటే చూద్దామా చికెన్ బోండా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో శనగపిండి ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ రావు ఫస్ట్ చికెన్ మనం కుక్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఫ్రై చేద్దాం అనమాట దాని తర్వాత ఫ్రై చేయాలా అవును బాగుండా కదా ఓకే బాగుండాలా మళ్ళీ ఏమనుకుంటే చికెన్ వండేసి మళ్ళీ ఫ్రై కూడా చేస్తారా అని అనుకుంటున్నాను నేను చేయొచ్చు కదా మీరు ఏమైనా చేస్తారండి కానీ మేము అంత కష్టపడం ఈజీగా ఉండి అవే చెప్తారు కాబట్టి మాకు అవే చెప్పండి మేము అవే చేస్తాం ఓకే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ దాని తర్వాత పచ్చిమిర్చి సో అన్ని సన్నగా తరిగేయాలి దీనికి అంతే నేను దీనిలో ఏమి బైండింగ్ ఏజెంట్ వేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుందాం చికెన్ పీసెస్ చాలా సన్నగా కొట్టించాలి మీరేంటండి ఫైర్ తోటి చెలగాట వాడిన వారు మీరు ఇలా ఇలా అంటున్నారు అంటే కంట్లో పడుతుంది అనమాట పండింది కదా ముందు మీరు వంటలు నేర్చుకుంటే వాటితో నేర్చుకుంటారు అనుకుంటాం కొంచెం 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 సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం పసుపు ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ గరం మసాలా ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు ఉండలు రావట్లేదంటే దాంట్లో కొంచెం తీసుకొని మిక్సీలో వేసుకుంటే కొంచెం కోర్స్గా కచ్చాపచ్చాగా అప్పుడు మీకు ఉండలు బాగా వస్తాయి సో ఇప్పుడే చూపిస్తాను మీకు ఇన్ కేస్ రాకపోతే మనం కొంచెం మిక్సీలో వేసుకొని ఉండలు పెట్టుకోవాలి చల్లారాలి కదా ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొంతమందికి చేతులు రఫ్గా తయారవుతూ ఉంటాయి కదా ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసం తీసుకుని అందులో కాస్త పంచదార వేసుకుని బాగా కలుపుకుని దాంతో చేతుల్ని మృదువుగా మసాజ్ చేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు అలాగే ఉంచుకుని ఆ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ట్రై చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు చేతులు తిరిగి మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి చిట్కా చూసా కదా ఇప్పుడు చల్లారిపోయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం 
స్ట్రైట్ గా అండి ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే అన్నారు కదా అని అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత ఇంత చిన్న పీసులు అంటే వస్తాయి కొంచెం పెద్ద పీసులు ఉన్నాయి సో మిక్సీ పెట్టడం బెటర్ బెటర్ ఓకే అంటే కొద్దిగా పేస్ట్ చేసి కొంచెం ఈ ముక్కల్లాగా ఉండేవి వేస్తున్నారు కరెక్ట్ ఎందుకంటే మీరు బాగుండా చేసేప్పుడు మీకు అప్పలు తిన్నప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట ఆన్ చేసుకుంటూ నా హెల్త్ కూడా లేకపోతే మీరు అన్ని చేస్తే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఇలా పెట్టదాం ఇప్పుడు మన బ్యాటరీ చేసుకుందాం రెడీ చేద్దాం సరే పిండి కొంచెం ఉప్పు దాని తర్వాత సోడా అనమాట సాఫ్ట్ గా ఉండడానికి కొంచెం నీళ్ళు పోస్తారా అలా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకో కొంచెం నీళ్ళు పోయి శనగపిండితో పాటు కొంచెం సోడా కూడా యాడ్ చేస్తారు కదా అంటే ఉబ్బుతాయి అని ఉబ్బుతాయి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి సో అంటే ఖచ్చితంగా కావాలంటారు సోడా లేకపోతే మీకు ఆ టెక్స్చర్ రాదు అనమాట అంటే కొందరు వద్దు అనేసి డైరెక్ట్ అలా వేసేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ టెక్స్చర్ కి అనమాట సో ఇది రెడీ అనమాట ఇప్పుడు ఉండల్ రౌండ్ గా ఉండలు చేసేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం పీసెస్ పీసెస్ గాను కొంచెం సగం చికెన్ మిక్సీలో పట్టేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు అలా ఈజీగా వచ్చే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో మీరు ఇంకేం పొటాటోస్ లేకపోతే మైదా కావాలి అంటే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు అంటున్నారు మీరు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎగ్ వేసుకోవచ్చు ఎగ్ ఆల్సో బైండింగ్ అనమాట అంటే కోడిగుడ్డు పసుపు తెలుపు రెండు వేసుకోవచ్చు మీరు అయినా కూడా పిల్లకి వేసారా అబ్బా బాబా ఏమేసినారు ఏమేసినారు మేము తిప్పుతాం లేండి మీరు హ్యాండ్స్ వాష్ చేస్తుంది గారు మేము అవి మాత్రం హెల్ప్ కూడా చేయలేము అండి మేము ఇది జాగ్రత్తగానే చేస్తామండి రావు గారు మరి మీరు ఎంత షాప్ అయితే మాత్రం కొంచెం నమ్మండి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దామా ఎస్ సాస్ కేచప్ ఓ టమాటో పిచ్చి సో చికెన్ బోండా రెడీ చికెన్ బోండా మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరి చదువుదామా చికెన్ బోండా తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు చికెన్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టాలి ఒక బౌల్ లో శనగపిండి ఉప్పు బేకింగ్ పౌడర్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి చికెన్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పూత పిండిలో ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చికెన్ బోండా రెడీ చికెన్ బోండా సో మీరు చెప్పినట్టు సాఫ్ట్ గా ఉండి మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న చికెన్ పీసెస్ కూడా ఉండడం వల్ల తినేటప్పుడు బాగుంది అండ్ పిండి ఎక్కువ మోతాదులో రాలేదు మనకి చికెన్ మాత్రమే ఎక్కువ మోతాదులో మనకి తింటున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సో మామూలుగా అయితే ఈ లేర్ ఏదైతే ఉందో మందంగా ఉంటుంది మందంగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చికెన్ తక్కువ పడి ఈ ఇది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది 
సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇది పలుచుగా ఉండడం వల్ల చికెన్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆహా ఏమి రుచి అన్నట్టుగానే ఉంది థ్యాంక్ యూ రావు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్లో ఐస్ పేరుకుపోతూ ఉంటుంది కదా ఇలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఒక మూల కొద్దిగా ఉప్పు కనుక వేసి ఉంచినట్లయితే ఐస్ గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కిచెన్ క్వీన్ కిచెన్ క్వీన్ సో మరి ఎవరు కిచెన్ క్వీన్ అవుతారంటే ఆఖరి దాకా ఉండి చూడాల్సిందే మీ పేరు శ్రవణ సంధ్య శ్రావణ సంధ్య సో శ్రావణ సంధ్య అని పిలుస్తారండి సంధ్య సంధ్య అని పిలుస్తారు అమ్మ వాళ్ళు మాత్రం శ్రావణి అని పిలిచారు అత్తయ్య వాళ్ళు సంధ్య అని పిలిచారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బోయినపల్లి బోయినపల్లి మీ పేరు కిరణ్మయ్య అండి కిరణ్మయ్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ప్యారడైస్ హైదరాబాద్ ఓకే సో మీరు ఫ్రెండ్సా వదినా అమ్మో మరి వదినమ్మ వంట ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా అద్భుతమా అద్భుతం మరి మరదల వంట తినండి తినను తిన్నారు నాన్ వెజ్ తిన్నారా నాన్ వెజ్ తినను ఓకే వెజ్ అయితే తిని ఉంటారు కదా వెజ్ తింటారు అప్పుడు ఎలా వంట చేస్తా తెలుస్తుంది కదా తెలుసు బాగుంటది బాగుంటుందా తన కిచెన్ క్వీన్ అయిపోద్దా అవుతుంది అవుతుందా మీరు చెప్పండి ఆవిడవుతారా మీరు అవుతారా ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరైనా పర్లేదు అబ్బాబా బాబాబా ఏం చెప్పినారు ఏం చెప్పినారు మాకు తెలియదు ఏంటి ఇద్దరు ఎవరో ఒక్కరే అవుతారని సో ఎవరు అవుతారని చూద్దాం అయితే ఎందుకు లే మళ్ళీ నేను గొడవ పెట్టేస్తాను అనుకుంటారు వదిన మార్దుల మధ్య ఓకే సో ఏమంట చేస్తారు పుదీనా చేపల పులుసు పుదీనా చేపల పులుసు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా పుదీనా చేపల పులుసు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా ఒక కప్పు చేప ముక్కల పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి చింతపండు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత మెంతులు అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టమాటో ఒకటి మెంతి పొడి ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలా వేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు సో ఇదేం పేస్ట్ ఇది పుదీనా పేస్ట్ పుదీనా పేస్ట్ అచ్చంగా పుదీనానైనా ఇంకేమైంది టమాటా ఆనియన్ని వేపి వేసి పుదీనా టమాటో ఉల్లిపాయలు ఇవి మూడు వేయించుకుని చేసిన పేస్ట్ ఇది ఫస్ట్ మెంతులు వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకోవాలండి తర్వాత అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి చిట్కడి పసుపు ఇది సాల్ట్ అండి సాల్ట్ వేసుకోవాలి జాత ఎక్కువైపోయిందంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పుదీనా పేస్ట్ వేసుకోవాలి పుదీనా టమాటా ఉల్లిపాయ పుదీనా టమాటా ఉల్లిపాయ ఈ మూడు కలిపిన పేస్ట్ నెక్స్ట్ చింతపండు రాసి చింతపండు కూర్చో సరిపడిన తీసుకోవాలి సరిపోతుందా నీళ్ళు వేసుకోవాలా మిరియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి కొంచెం వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీరా పౌడర్ జీలకర్ర పొడి దినిమ్మకాయ ఎందుకంటే స్మెల్ రాకుండా ఉండడం కోసం కొంచెం మధ్యలోకి పెట్టుకుని 
మీరు వంట చేశారంటే వెనకాల మీ అమ్మగారు పాపం క్లీనింగ్ మీరు అరగంట వంట చేస్తే క్లీనింగ్ మీ అమ్మగారు అంటే చేసుకుంటూ ఉంటారేమో అవునా అవునండి చేపలు క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత సాల్ట్ సాల్ట్ వేసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఫిష్ వేసుకోవాలి ఉప్పేసేసి చేపలను కడగాలి అదే కదా కడిగేసాక చేపలు ఉప్పేసి పెట్టుకోవడం ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను అంటే కడిగిన తర్వాత వాటర్ కొన్ని వాటర్ లో ఫిష్ వేసుకున్నప్పుడు సాల్ట్ వేయాలన్నమాట అదే కొందరు కళ్ళు పేసి పెట్టేస్తుంటారు కొందరు సాల్ట్ వేసి పెట్టేస్తుంటారు అదే కదా ఇప్పుడు ఇది మగ్గాలి లిడ్ క్లోజ్ చేయనా క్లోజ్ చేయాలి సో మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను నాది బిఎస్సి కంప్లీట్ అయింది ప్రైవేట్గా జాబ్ చేస్తున్నాను జాబ్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు సో వంటల సెక్షన్ ఎప్పుడైనా చేస్తుంటారా ఇంట్లోని లేకపోతే అమ్మకి ఎప్పుడైనా హెల్ప్ అలా చేస్తుంటాను అంటే నార్మల్గా టైం దొరికినప్పుడు చేస్తాను వంటలు వచ్చి ఏంటి పెళ్ళి ఏమైనా సంబంధాలు చూస్తున్నారా చూస్తున్నారు మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు అందుకనే వంటలు నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ వదిన గారు ఉన్నారు కాబట్టి మనలో మాట ఓకే ఓకే అసలు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ పక్క అరేంజ్డ్ మ్యారేజే సో గట్టిగా చెప్పేసాము ఓకే సో పెళ్లి కొడుకు వచ్చే దానికి ఏం అడగాలనుకుంటాను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా వంట వచ్చా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లేదు అడగా ఫోన్ అయితే క్లీనింగ్ వచ్చా అవునా పెద్ద కోరికలు ఏమి లేవు అన్ని చిన్న చిన్న కోరికలే అంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంతే 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 ఇంకేం లేవు అంటే నా పేరెంట్స్ని నేను బాగా చూసుకోవాలంటే సూపర్ అది ప్రతి అమ్మాయి కోరుకునేది కోరుకునేది కాదు తల్లిదండ్రులు కూడా తెలుసు నా కూతురు నేను బాగా చూసుకుంటుంది అంటారు కూడా ఇప్పుడు అంటే ఫిష్ వేసిన తర్వాత కలుపు కూడదు అనమాట ఓకే విరిగిపోతాయి కొత్తిమీర వేసుకుని మళ్ళీ కాసేపు మోస్తే ఆ స్మెల్ పడుతుంది అయినా ఓకే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం మరి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి గట్టి పోటీ ఇచ్చి కిచెన్ క్వీన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా మరి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి చూద్దామా పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి లాస్ట్ ఇంకా మనకి ఎంత రాయాలేమో ఇది చేపల పులుసు అని పులుసు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇంకా అంత గ్రీనరీ తప్ప నా కోసమా స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ పుదీనా చేపల పులుసు మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పుదీనా చేపల పులుసు తయారీ విధానం ముందుగా పుదీనా టమాటో ఉల్లిపాయ వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు ఉప్పు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ చింతపండు గుజ్జు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చేప ముక్కలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి అంతే పుదీనా చేపల పులుసు రెడీ పుదీనా చేపల పులుసు రావు గారు ఫుల్ పుదీనానే ఉన్నది పైన అంత అంతేనండి క్రియేటివిటీ అండి క్రియేటివిటీ అంటే మీరు గుర్తుపడతారా లేదా మళ్ళీని పచ్చిమిరప వెళ్తా అయి ఉండొచ్చు కొత్తిమిరప అయి ఉండొచ్చు పుదీనాని గుర్తించాలని షూర్ పుదీనా చేప లేకపోతే గోంగూర చేప లేకపోతే ఉప్పు చేప ఉప్పు చేప అందుకని మళ్ళీ ఆ ఉప్పు చేపలు కాదు ఇది ఉప్పేసిన చేప అలా అనుకోవాలి సో కారం కూడా ఉన్నది బాగుంది నెక్స్ట్ డిష్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉంటది వదినమ్మ నేనా అని లోపలికి అలా ఉన్నా కూడా బయటకి మాత్రం వదినమ్మే గెలవాలి అంతే ఓకే మరి చూసేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కీళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు లాంటివి బాధిస్తూ ఉంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏ పని చేసుకోవాలన్నా కూడా కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఉపశమనంగా ఈ చిట్కా ట్రై చేసి చూడండి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకుని అందులో కాస్త పుదీనా రసం వేసుకుని గోరు వెచ్చగా చేసుకుని దీంతో మృదువుగా నొప్పున్న ప్రాంతంలో మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది ఓకే సో మరదలు వంత అయిపోయింది ఇప్పుడు వదినమ్మ వంత మరి సేమ్ అంట చేస్తారు సోయా ఎగ్ రైస్ సోయా ఎగ్ రైసా ఎవరికి ఇష్టం ఇది మా ఆయనకి మీ వారికి ఇష్టమా బాబా బాబా 
అక్కడేమో అమ్మ నేర్పించిన వంట ఇక్కడేమో వారికి నేర్పి నేర్చుకున్న వంట వారి దగ్గర అంతేనా వారికి ఇష్టమైన వంట ఇష్టమైన వంట సో నేర్చుకున్నది ఎక్కడో ఇంట్లోనే ఇంట్లో అంటే ఎవరి దగ్గర మీరు సెల్ఫ్ ట్రై చేశారా ఓ సోయా ఎగ్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా సోయా ఎగ్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు రెండు నానబెట్టిన మీల్ మేకర్ ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత తరిగిన టమాటో ఒకటి నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మొదలు పెట్టద్దాం మరి ఓకే మేడం ముందుగా ఆయిల్ వేయాలా మేడం నూనె పెద్ద ఏమన్నాం కదా అని ఇప్పుడు సర్దేస్తున్నారు ఇక్కడ నేను నా కిచెన్లోకి మీరు వచ్చారనమాట ఎవరొకరు కిచెన్ పోయిన అయితే వదిలేస్తాను అనమాట అలా పొడుగుడ్డు పగలగొట్టాలా నాన్ వెజ్ తినను అన్నారు ఇక్కడ 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 అనండి ఇక్కడ ముందుకనండి సో మీకు కోడిగుడ్డు కూడా తినరా మీరు తినరు మీ వారి కోసం చేస్తున్నారు దేవత మా అందుకే మీకు కోడిగుడ్డు పగలు కొట్టడం కూడా రాదన్నమాట అంతేనా అవును మేడం సో సో మీ వారు ఇలా ఆయన నాకు నాన్ వెజ్ అంటేనే ఇష్టమేనని అడిగారా అడిగారు సో ఆయన కోసం అనేసి చేస్తున్నారు మీకు ఇష్టం లేకపోయినా సో మరి మీరు వంట చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు కోడిగుడ్డు పగలు కొట్టిస్తారు మాదరే అమ్మ సో ఇదేంటి మీ అమ్మ ఓ మ్యాక్స్ అత్తగారి ఇంట్లో ఉంటారేమో కాబట్టి ఆవిడ పగలు కొట్టిచ్చేస్తారా సూపర్ సో మరి అమ్మ దగ్గర అడిగారు అమ్మ ఆయనకి ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇష్టం లేకపోయినా నేను ఆయన కోసం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అమ్మ నేర్పించు అని అడిగారా అడిగాను అప్పుడు అమ్మ నేర్పించారు ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ ఏం వేయాలి మిల్ మేకర్ మిల్ మేకర్ సో ఇది నానబెట్టుకున్నారు నానబెట్టుకున్నాను ఉడికించింది ఏం లేదు నేను నానబెట్టింది మాత్రమే సో మీరు హౌస్ వైఫే ఎన్ని ఏళ్ళు ఏంది పెళ్ళి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓ ఇప్పుడు ఈ మధ్య చేయాలి ఇద్దరు పిల్లలు మేడం ట్విన్సా అదే అందుకని వెంటనే ట్విన్సా అన్నాను ఓకే సో పాప బాబా లైక్ అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు సూపర్ మేము ట్విన్సా అండి మీరు ట్విన్సా మీ అన్నయ్య మీరు ఓ అలా ట్విన్స్ కొనసాగుతుంది అనమాట ఫ్యామిలీ లెక్క నీకు కూడా ట్విన్స్ అనేమో తెలియదు కారం కారం వేసుకోవాలి స్పైసీగా కావాలంటే స్పైసీగా వేసుకోవచ్చు మేడం లేదంటే తక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు మీరు స్పైసీయా ఏం స్పైసీ మేడం పసుపు కొంచెం వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ ఉప్పు గరం మసాలా గరం మసాలా అండి కొత్తిమీర పుదీనా మేడం కొత్తిమీర పుదీనా అన్నం వేస్తారా లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి అమ్మో ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్పేసారా ఎక్కడే వాళ్ళేస్తారు అరేంజ్ అండి అని ఓకే పెట్టేసేయండి ఇదిగోండి కలిపేసుకోండి లేకపోతే నేనేదో మీ వంటని ఏదో చేస్తానంటారు మరి ఏమన్నా మేడం ఆకర్ణ అసలు తెగ సర్దేస్తున్నారు రెండు అక్కడి నుంచి అది లాస్ట్ లో సర్వింగ్ మాత్రమే ఇస్తాం ముందు ఏమో అమ్మ ఏంటంటే మీ పెద్దన కొంచెం ఆయిల్ పోయాలి నూనె డ్రైగా ఉంటుందనా షాపింగ్ చేస్తుంటారా బాగా మేడం చేస్తుంటా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎక్కడ పిల్లలతో అవదేమో ఇద్దరు ట్విన్స్ అన్నారు కదా కాదు మేడం ఇంట్లోనే ఇంకా ఇంట్లోనే కానీ అయినా కానీ ఎవరు మేడం అల్లడి అల్లడి ఏం చేయరు ఏం ఉండదా ఏం ఉండదు ఆడుకుంటారు అత్తగారికి అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోతారా లేదు మేడం 
ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే ఓకే తీసే ఇచ్చా ఇంకా తీసేయండి పూజన కొత్తిమీర రెండు వేయాలి మేడం రెండు వేస్తున్నారు కదా ఖచ్చితంగా పుదినాని ఆడపడుచు వంట చేశారంటే మొత్తం కిచెన్ అల్లకొల్లే అర్థమైంది కాజు తీసుకో బెదిరింపు కాజు తీసుకో ఇదే వదిన ఇలా గర్దిన చెప్తే అంటే అమ్మ దగ్గర నేర్చుకుంటూ చెప్తాం బెదిరించింది అమ్మా అవి నేను చెప్పను మేడం ఊరికే అన్నా నేను ఓకే అండి మేడం ఇష్టం ఉంటే నిమ్మకాయ పిండుకొచ్చి లేకపోతే లేదు మేడం పిండేస్తారా మీరు నిమ్మకాయ కరెక్ట్గా పిండేస్తారు కదా కొడుగుడ్లాగా తడబడతారేమో లేదు మేడం సోయా ఎగ్ రైస్ ఓకే సోయా ఎగ్ రైస్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా సోయా ఎగ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి కోడిగుడ్లు వేసి వేయించాలి దీనిలో నానబెట్టిన మిల్ మేకర్ కారం పసుపు ఉప్పు గరం మసాలా పుదీనా కొత్తిమీర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు పుదీనా కొత్తిమీర జీడి పప్పుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా ఎగ్ రైస్ రెడీ సోయా ఎగ్ రైస్ సో పాపం గుడ్డు కొట్టడం కూడా ఆవిడకి చాతు కాదు అలాంటి ఆవిడ వాళ్ళ ఆయన కోసం ఇష్టపడి నేర్చుకున్నారు అనమాట ఆయన కోసం చూడాలి ఇప్పుడు మీ తిని ఎలా ఉందో అని పుదీనమ్మ బతికిందిగా తినండి ఫ్యామిలీ ఎంత విశ్వాసం ఉండమన్నారండి మళ్ళీ మర్చిపోకుండా స్ట్రాంగ్ దానికి క్యాజినట్ తీసుకున్నాను సోయా తీసుకున్నాను ఎగ్ తీసుకున్నాను కానీ మీరు కూడా కొంచెం ఉప్పు బాగానే వేస్తారు రెండు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి రెండు టఫ్గా ఉన్నాయి అంటే అంటే టేస్ట్ పరంగా కాదు ఉప్పు పరంగా టఫ్గా ఉన్నాయి రావు గారు ఇప్పుడు ఏది బెస్ట్ అని చెప్పాలనేది థ్రిల్లర్ సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది చెప్పండి ఎండింగ్ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి నేను అనమాట సో పుదీనా చెప్పి కూడా బాగుంది కొంచెం చెప్పేలా కాదు ఉప్పు కానీ ఇంకా పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉంటే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్లో మీరు పచ్చిమిరపకాయల పులుపుకి ఏంటి వేసారు చింతపండు సో ఏంటంటే చింతపండు ఉప్పు ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంది అంటే గోంగూర ఆ గ్రీన్ వల్ల గోంగూర పులుపు ఏదో నేను గోంగూర ఉన్నదో ఏంటో అనుకున్నాను కొంచెం ఇంకా కొంచెం పుదీనా వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంటుంది సో అదే అనమాట మైనస్ దీంట్లో కూడా మంచి కాంబినేషన్ మీ సోయా వచ్చి ఒక మీట్ లాగా నాన్ వెజ్ లాగా ప్లస్ ఎగ్ సో కాజు కూడా వేస్తారు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో రైస్ అంటే మీరు చాలా ఎక్కువ ఫ్రై చేస్తారు చాలా డ్రైగా అయిపోయింది ప్లస్ ఉప్పు కూడా ఉన్నది కానీ రెండిట్లో బెటర్ అంటే సోయా ఎగ్ రైస్ అమ్మయ్య బతికిచ్చేసారు వాళ్ళ ఆయన్ని లేకపోతే వాళ్ళ ఆయన టేస్ట్ ఇలాగా అని షాక్ బతికిచ్చేసారు నిజంగా అని ఓకే ఫైన్ మొత్తానికి కిచెన్ క్వీన్ అయిపోయారు వదినమ్మా కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు ఈ తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ సో త్వరలో పెళ్లి కూతురు కాబోతున్నా వాడపడుచు కూడా ఈ టీవీ తెలుగు రుచి నుంచి మరొక గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
ఈ మధ్య కాలంలో నిద్ర సరిగా పట్టక బాధపడే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది కారణాలు అనేకం ఉండొచ్చు కానీ నిద్ర సరిగా పట్టకపోతే మాత్రం రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది చేసుకునే పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి నిద్ర బాగా పట్టడానికి ఈ చిట్కా ట్రై చేసి చూడండి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ గోరు వెచ్చటి పాలు తాగి ఒక అరటిపండు తిని పడుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే నిద్ర బాగా పట్టడమే కాకుండా కాస్త బక్కపలుచుగా ఉన్న వాళ్ళు బరువు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో నానబెట్టిన జీడిపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అర కప్పు కొబ్బరి పాలు అర కప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ప్రాన్స్కి మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్ గీ వేడి చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాన్స్కి దాంట్లో వేసి కొంచెం సాటే చేయాలి ఓకే సో అయితే ఫస్ట్ మ్యారినేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి పసుపు రొయ్యలేసావు పసుపు సాల్ట్ ఉప్పు లెమన్ కు చేయాలి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మ్యాగ్నేట్ చేసి ఉంచితే బాగుంటుంది మనం కొంచెం గీ వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకుందాం ఓకే మనము మన ప్రాన్స్కి యాడ్ చేసి మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న ప్రాన్స్ వేసేసుకోవాలి మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న ప్రాన్స్ మనం ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం సో ఇలా మ్యారినేట్ చేసి ఒక పావు గంట సేపు ఉంచితే బాగుంటుంది బాగుంటే టేస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది లేదంటే అలా వేసేసుకొని చేసేసుకోవచ్చు చేసేసుకోవచ్చు కానీ టేస్ట్ ఓకే సో మా అమ్మ అలా అలా కాసేపు పావు గంట నానిస్తే ఇంకా బాగుంది బాగుంటుంది సో ఇది పచ్చిమిరపకాయల పేస్టా సో ఇంకా ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాటిలో నీకు ఏది బాగా కష్టంగా అనిపించింది బాగా కష్టంగా అంటే చికెన్ కడాయి చికెన్ కడాయి చికెన్ ఓ జనరల్గా అందరూ బేకరీ అంటారు లేకపోతే వేరే వేరే రెసిపీస్ అని అంటారు నీకు కడాయి చికెన్ అంటే అది కొంచెం మహారాష్ట్ర రెసిపీ సో అది కొంచెం కష్టంగా ఉన్నింది అది ఇంట్లో ట్రై చేసినప్పుడు ఫ్లాప్ అయింది టూ టూ టైమ్స్ ఫ్లాప్ అయింది ఓ ఇంట్లో రెండు సార్లు ట్రై చేసారు తర్వాత వర్కౌట్ అయింది వీటికి అంటే మలాయ్ ఫ్రాన్స్ చిన్న చిన్న రొయ్యలే బాగుంటాయి పెద్ద రొయ్యలు పెద్ద రొయ్యలు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇదైతే నార్మల్గా మనం ఇంట్లో చేసుకునే దానికి బాగుంది పెద్ద రొయ్యలు ఇంకా బాగుంటాయా ఇంకా బాగుంటాయి జనరల్ చిన్న రొయ్యల టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు కదా కానీ మలాయ్ ఫ్రాన్స్కి అది మలాయ్ ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటుందండి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు అంటే వేరే బౌల్లో బౌల్లో వేరే బౌల్లో తీసుకు ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇది కూడా మనం నెయ్యిలోనే వేయించుకుంటాం మనమే ఇంకా నూనె వే వేసుకోవట్లేదు వేసుకోవాలి సో ఒకవేళ నెయ్యి ఇష్టం లేదు అనుకునే వాళ్ళు నూనెతో చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సో ఇది జీడిపప్పు పేస్ట్ జీడిపప్పు పేస్ట్ ఫస్ట్ మనము నానబెట్టాలి కొంచెంసేపు దాని తర్వాత మిక్సీ చేయాలి నానబెట్టి మిక్సీ పట్టేసి ఓకే సో ఇది కొబ్బరి పాల కొబ్బరి పాలు ఇది తీసుకున్నవా లేకపోతే కొనుక్కున్నా రెడీమేడ్ కొనుక్కున్నా ఓకే పైన ఇది ఇది క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఓకే 
సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం ధనియా జీలకర్ర పౌడర్ చిల్లీ పేస్ట్ కొంచెం గార్లిక్ పేస్ట్ అది అల్లం వెల్లుల్లా ఉత్తి అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిక్సీ పట్టేసిన కాజు కొబ్బరి పాలు క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొంచెం సాల్ట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి చిక్కగా అయిపోయింది ఇది చిక్కగానే ఉండాలి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఫ్రై చేసిన ప్రాన్స్ కి ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసేయాలి ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకోవాలి బాగా ఓకే అయితే బాగా కలిపేసుకో మగ్గనిద్దాము ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కాఫీ డికాషన్ ఎక్కువసేపు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి అంటే ఆ డికాషన్ లో కొద్ది మోత అదిలో పంచదార కనుక వేసి ఉంచుకున్నట్లయితే అది చాలా సేపటి వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా ఫ్రెష్ క్రీమ్ తోటి గార్నిష్ చేసుకో కొంచెం కొత్తిమీర మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం వల్ల మరొకసారి చూద్దామా మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా నానబెట్టిన జీడిపప్పు మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో రొయ్యలు పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న రొయ్యలు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు పేస్ట్ కొబ్బరి పాలు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన రొయ్యలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ మలాయి ప్రాన్స్ ఎవరు చూడడానికి టెంప్టింగ్ ఉన్నది క్రీము జీడిపప్పు పేస్ట్ ఏంటి కొబ్బరి పాలు ఇలా చాలా ఉన్నాయి రిచ్ గా అక్కడ మీరు అనే రిచ్ రిచ్ అంటారు కదా రిచ్ అన్ని ఉన్నాయి అక్కడ నెయ్యి చూస్తాను తెలుస్తుంది అంటే బాధ్యతగా నేను కూడా చెబుతున్నాను రిచ్ అనగానే మీరు నిజంగానే రిచ్ గా ఉంది మలాయి ప్రాన్స్ టేస్ట్ ఉన్నది ఇంకా కొంచెం కలర్ ఇది ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది కలర్ కొంచెం డార్క్ అయిపోయింది నెవర్ దెస్ చాలా బాగుంది ఓకే కంగ్రాచులేషన్ మీకు ఇటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా వంకాయ ముక్కలు అలా కట్ చేసి పెట్టుకోగానే నల్లబడిపోతాయి కూరలో కూడా అలాగే నల్లగానే ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు కూరలో ముక్కలు నల్లబడకుండా ఉండాలి అంటే కూర చేసుకునేటప్పుడే అందులో ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల పాలు కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే ముక్కలు నల్లబడకుండా అదేవిధంగా ఉంటాయి అలాగే కూర కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్లో వంటల్లోని పోషక విలువలు ఏంటో బ్యూటిఫుల్ హెల్త్లో చూద్దామా
ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ చికెన్ బోండం ఇందులో మనం బోత్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే ఒకటి వెజిటేరియన్ హై ప్రోటీన్ సోర్స్ అనే పిండి ఇంకొకటి చికెన్ ఉంది సో ఓవరాల్గా రెసిపీలో ప్రోటీన్ కాంటెంట్ ఎక్కువ అయినప్పటికీ ఇది డీప్ ఫ్రై చేసి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకటే పోర్షన్ లేకపోతే ఒక్క బోండం తీసుకున్నా కూడా ఈజీలీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇది మనం మైండ్లో పెట్టుకొని కన్స్యూమ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కన్స్యూమ్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ ఒక స్టార్టర్ లాగాను ఒక చిన్న స్నాక్ లాగాను స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో కన్స్యూమ్ చేస్తే కనుక మనం మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ పుదీనా చేపల పులుసు పుదీనాలో ఉన్న గ్రేట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనం అదొక కూలెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఒక గ్రేట్ డైజెస్టివ్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ప్లస్ ఒక రిలాక్సెంట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఫిష్ ఒక గుడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది అందులో ఉన్న టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ కూడా మన బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అని తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఆర్థరైటిక్ పెయిన్స్ ఉంటాయి స్పెసిఫిక్లీ వాళ్ళు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి సో ఫిష్లో ఉన్న ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని తగ్గించే ప్రాపర్టీస్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అలాగే ఈ రెసిపీలో కొంచెం టొమాటోస్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం పొటాషియం లైక్ పీన్ అవన్నీ కూడా మనకి ఒకటే రెసిపీలోంచి ఒక ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి లభిస్తాయి ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ సోయా ఎగ్ రైస్ ఎగ్ సోయా రో రెండు కూడా గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ గుడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కూడా ఇస్తాయి కాకపోతే ఒకటి వెజిటేరియన్ సోర్స్ ఒకటి నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ సో ఈ రెండు కంబైన్ చేసి ఒకటే రెసిపీలో ఇంట్రెస్టింగ్గా యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఒక హై ప్రోటీన్ రైస్ ఐటమ్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒక క్విక్ రెసిపీ గుడ్ రెసిపీ మన పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ ఐడియాస్ లాగా ఒక ఐడియల్ రెసిపీ ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ మలాయి ప్రాన్స్ కర్రీ రొయ్యలు ఒక సీ ఫుడ్ దాని క్యాలరీ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది మనం యాడ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ క్యాలరీ డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో అలా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఓవరాల్గా మరీ హై క్యాలరీ మరీ హై ప్రోటీన్ రెసిపీ కాకుండా ఒక మాడరేట్లీ హై క్యాలరీ రెసిపీ అనేది అవుతుంది మనం అప్పుడప్పుడు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి వేరియేషన్గా తప్పకుండా వాడచ్చు అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి చూసిన చిరునామా ఈటీవీ అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ తెలుగు రుచి మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు